Touhaïl Marahi, participante à la 26e édition du Rallye Aïcha des Gazelles. On va justement parler avec elle, à tout de suite. Studio Souhaïl Marahi, qui participe à la 26e édition du Rallye Aïcha des Gazelles. On va justement en parler avec elle. Bonjour et merci d'être avec nous, Souhaïl Marahi. Bonjour Sarah, bonjour Jeanne. Merci de me recevoir chez vous. Vous êtes la bienvenue. Alors, vous formez une équipe avec Hanan Amaraoui. Qui pilote et qui navigue dans votre binôme alors, on va faire, euh, on va toutes les deux piloter et toutes les deux naviguer, en fait. On ne sait pas encore comment on va s'organiser, mais je pense que pendant le rallye, ça va se décider. Euh, L'une va se sentir plus à l'aise dans la navigation, l'autre peut-être dans le pilotage. Aujourd'hui, rien n'est décidé, on est obligé de maîtriser les deux. D'accord. Alors, votre partenaire et vous, vous êtes collègues hein, dans la vie. Vous travaillez toutes les deux pour le groupe La Belle Vie, qui est d'ailleurs votre sponsor. Et c'est votre première participation à toutes les deux. Alors, pourquoi est-ce que vous avez décidé de participer à ce rallye Qu'est-ce qui vous a motivé alors, euh, que ce soit pour moi ou pour Hanan, c'est vraiment un, un rêve d'enfant. On a toujours rêvé de faire ça. Moi, je ne le savais pas. On s'est découvert cette passion. Et on a décidé de monter le projet euh, avec beaucoup de détermination. On est parti voir euh, le président du groupe euh, qui s'est montré euh, très, très sensible aux valeurs véhiculées par le rallye et qui cadre aussi... Euh, avec les valeurs du groupe. Alors justement, avant que vous a... nous oui. racontiez sa réaction, moi j'aimerais juste savoir avant ce qu'elle évoque, ce qu'elle représente pour vous cette compétition. Alors, Parce que vous évoquez les valeurs justement. Oui, tout à fait. C'est un rallye de, de challenge, de dépassement de soi. J'ai toujours été admiratrice euh, quand j'étais petite et quand je voyais ces, ces femmes qui faisaient ce rallye. C'est juste extraordinaire, c'est une aventure humaine. Euh, euh, il faut le vivre pour le comprendre. Et je suis en train aujourd'hui de, de réaliser, de vivre un rêve d'enfant. C'est beaucoup de solidarité, c'est beaucoup de challenge, beaucoup de dépassement de soi euh, et puis c'est aussi une façon de découvrir euh, un Maroc qu'on ne connaît pas. Alors justement parlez-moi de la réaction de votre direction quand vous leur avez soumis le projet. Ils étaient honnêtement, ils étaient trop, très contents, ils ne s'y attendaient pas du tout. Euh, ils ont été surpris. Euh, oui, complètement surpris mais ils ont rapidement adhéré à ce projet, ils nous ont beaucoup encouragés et c'est grâce à eux d'ailleurs qu'on qu participe parce que c'est le financement le plus difficile pour faire ce rallye. Alors, certaines de vos concurrentes ont déjà plusieurs éditions hein, derrière elles, sept pour certaines. Comment est-ce que vous vous êtes préparé pour les affronter Alors, euh, il faut savoir qu'il y a deux catégories pour ce rallye. Alors, la catégorie des expertes, donc euh, on ne va pas courir avec elles, et puis de celles qui, qui sont à leur première participation ou deuxième. C'est bien sûr beaucoup de préparation, beaucoup de stages de navigation, beaucoup de stages de pilotage. Euh, oui, parce aussi... qu'on ne l'a pas dit à nos auditeurs, mais vous êtes en 4x4. Tout à fait, on est en 4x4. Exactement, c'est un 4 4 préparé, fait pour ce genre de, de, de raid. Et donc voilà. Alors je rappelle qu'il s'agit d'un rallye d'orientation. La vitesse n'est pas spécialement un critère de classement, même pas du tout d'ailleurs. Chaque jour, il faut trouver et pointer une dizaine de balises dans le désert grâce à une carte et à une simple boussole. Qu'est-ce que vous appréhendez le plus dans cette compétition euh, c'est la navigation justement, c'est pas du tout évident, euh, on est dans des conditions très difficiles, euh, on est en plein désert, il y a des montagnes, des falaises, des dunes, euh, c'est pas toujours évident de trouver ses repères, donc à chaque fois il faut s'arrêter pour recalculer son cap, pour trouver son repère, euh, justement c'est pas du tout une course de vitesse, c'est une course en total hors-piste, et la navigation est très 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 importante. C'est un loupé, bah, c'est un peu fichu. Oui, alors comment, comment est-ce que vous faites Une fois que vous êtes dans la voiture, comment vous vous repérez avec la boussole Ah, ouais, bah, ça c'est plusieurs cours de navigation, ça va être difficile d'expliquer. Mais en fait, on a une carte qui date de 1968, en noir et blanc, photocopié, d'accord Une boussole, une règle, et on nous donne des coordonnées géographiques. Donc il faut qu'on fasse notre tracé, trouver notre route. Et c'est pas toujours évident parce que quand on trace une route, ça veut pas dire que on peut passer parce qu'il y a des franchissements juste impossibles pour le 4x4. Donc à chaque fois, il faut recalculer, retrouver un autre chemin en essayant de faire le moins de kilomètres possible et de ne pas casser sa voiture aussi. Évidemment, ouais. sinon la course est finie. Exactement. Vous avez une équipe derrière vous qui vous suit, j'imagine. Elle est composée de, de, de combien de personnel Technicien, j'imagine mécanicien. Ah oui, pendant le rallye, euh, le, il y a autant de staff quasiment de, que de gazelle. Il y a quelque chose comme 350 participantes et euh, quelque chose comme 200 personnes. C'est le staff mécanique, médical, la restauration, le bivouac, la sécurité, etc. Donc... Alors, cette année, il y a sept participantes marocaines sur un total de 145 équipages. Pourquoi, selon vous, si peu de candidates marocaines Alors, Il y a beaucoup de Françaises, beaucoup de Françaises, beaucoup d'Américaines, quelques Allemandes. Tout à fait. Alors déjà, les équipages marocains, 100% marocains, il n'y en a que deux. Dont vous Dont, dont nous. Euh, les autres équipages, ils sont soit franco-marocains et ils n'habitent pas au Maroc. Donc ils représentent, euh, je pense, d'autres pays. 
effectivement, on s'est toujours posé la question pourquoi les Marocains ne, ne participent pas souvent à ce rallye. En général, ça ne dépasse pas 4-5 équipages et cette année, uniquement deux. Euh, je n'ai pas encore trouvé la, question, la réponse à la question, mais euh, je pense que c'est aussi un problème de financement. C'est un rallye qui coûte très cher. Euh, et puis il faut être très très courageuse pour le faire. Et je pense qu'il n'est pas aussi très très connu euh, au Maroc. Comment est-ce que vous expliquez ça Parce que ça fait 26 ans quand même. Oui, bah, il, je pense qu'il est beaucoup plus marketé ailleurs qu'ici. D'accord, mais écoutez, euh, je rappelle que vous êtes participante à la 26e édition du rallye Aïcha des Gazelles, catégorie 4x4. Il aura lieu du 18 mars au 2 avril 2016. Le respect de l'environnement, c'est l'un des, des principes fondamentaux hein, de cet événement. Il est d'ailleurs le seul rallye doté de la certification ISO 14001-2004. Mmh. Euh, un mot peut-être sur les différentes mesures qui sont prises pour le respect de l'environnement durant ce rallye Alors, euh, effectivement, c'est le seul raid qui respecte l'environnement. Encore une fois, c'est un rallye où on ne fait pas de vitesse, où il faut consommer le moins de carburant possible, où il faut faire très attention aux déchets, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un tri de déchets pendant le bivouac, on ne peut pas jeter tout et n'importe quoi. Vous avez quoi. reçu un brief oui, sur ce dans, sujet dans ce sens, et il y aura le complément du brief à la veille du départ. Et puis, euh, on nous demande aussi euh, de prendre comme affaire des choses vraiment biodégradables et qui respectent la nature, que ce soit le, le gel douce, le déodorant euh, euh, et tout ça. Donc... Euh, bah écoutez, on vous souhaite euh, bonne chance et merci euh, d'être euh, venu aujourd'hui euh, chez Lux Radio. Merci à vous. Et bon courage, Sohel Mohar et le Marahi, pardon. <rire> je rappelle que vous êtes l'une des participantes marocaines au Rallye Aïcha des Gazelles. On va retrouver bien sûr l'intégralité de cette interview dès ce soir sur notre site internet, le www.luxradio.ma. Place à présent à la revue de presse internationale avec Jihan Boudra.